wir schauen uns jetzt miteinander das Projekt im Ars Elektronica Center an. Schaut zu meinem. Also hier nämlich sieht man, diese Vitrinen, die sind momentan alle dunkel. Ja? Und deswegen werde ich jetzt was tun, was man normal nicht darf. Ich nehme das jetzt raus. Ich versuche das jetzt mal auszumachen, das hält aber gut. <lacht> Nein, das haben sie richtig gut zugemacht jetzt. Das kann man nicht mehr rausnehmen. Geht nicht. So, next try. Wir befinden uns jetzt hier im ersten Stock. Na, auf minus 1 befinden wir uns. Wir befinden uns so. So, wir befinden uns jetzt im Stockwerk minus 1 und wir haben hier den Bereich des Material Labs und im Material Lab beschäftigen wir uns mit Zukunftsmaterialien. Wir denken also darüber nach, welche Eigenschaften Materialien haben sollten, die uns in, in unserer näheren Zukunft umgeben oder auch in der Ferne. Ja? Also, was erwarten wir uns von Materialien? Gibt es vielleicht auch Materialien, auf die wir in Zukunft gerne verzichten würden. Und äh, wie könnten wir diese Materialien dann auch sinnvoll ersetzen? Ja? Und hier haben wir ein Beispiel, das ich sehr gerne in meinen Führungen zeige und das äh, uns alle meistens dann auch sehr berührt. Wir haben hier Material, aus dem man vielleicht Vasen machen könnte, Schüsseln, spannende Gefäße, Unterlagen, ich glaube, da, da könnte man ganz viele verschiedene Produkte damit herstellen. Bearbeitet ist das ganz klar auf der Drehbank. Also man kann es einspannen und drehen. Es ist relativ fest. Es ist nicht biegsam oder irgendwas. Es ist wirklich äh, festes, sprödes Material. Wenn man es fallen lässt, nichts. Ist uns auch schon passiert. Da sieht man die Bruchstelle. Bin ja gespannt. Ich würde jetzt natürlich gerne fragen, hat denn irgendjemand eine Idee, was könnte denn das sein? Ja? Die Antwort kommt normalerweise nicht. Ja. Diese kleine Schale besteht zu 100% aus Blut. Was geht einem da durch den Kopf? Dieses Material besteht zu 100% aus Blut. Und zwar ist ein Blut aus dem Schlachthof Material, das wir in großen Mengen entsorgen. Und es wäre doch total sinnvoll, wenn wir schon Tiere schlachten und essen, dass man dann auch wirklich alles verwendet und nicht große Mengen entsorgt. Wenn ich einen Gegenstand habe, der aus dem Material gefertigt ist und ich möchte ihn nicht mehr haben, dann kann ich ihn entweder verschenken, verkaufen oder ich schmeiße ihn auf den Kompost, gebe ihn in den Biomüll und es wird einfach verrotten. Ja. Im Gegensatz, wie schaut es mit unserem Plastik aus? Was passiert, wenn wir Kunststoff entsorgen wollen? Ich glaube, das ist eine Antwort, die wir alle kennen. Da brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen. Überall auf unserem Planeten und auch in uns befindet sich schon Kunststoff. Ja? Also schauen wir, dass wir es wieder loswerden, soweit das möglich ist. Ja, natürlich, wenn ich jetzt sage, das ist Blut, dann sind wir mal alle schockiert und entsetzt. Ne, was Blut ist was, was uns abstößt. Ähm, und Blut herum haben sich in unserer Kultur schon viele Geschichten gebildet. Ja? Also Vampire. Blut ist einfach für uns was, was uns total abstößt. Aber wir essen Fleisch, wir tragen Lederschuhe, Lederkleidung. Da haben wir wenig Hemmungen. Es gibt Themen, die uns wirklich äh, lähmen. Ja, das Essen von Insekten zum Beispiel ist auch so ein Thema, das uns sehr beschäftigt, das uns total abstößt. Aber vielleicht sind es auch einfach nur Schranken im Kopf, die man mal äh, beiseite schieben sollte und dann ganz sachlich und trocken mal drüber nachdenken sollte, ob das eventuell die bessere Möglichkeit an der Stelle von Kunststoff wäre. Ja? Einfach nur mal zum drüber nachdenken. Ich gebe es wieder zurück ins Regal. Thank <laughs> you.